Pero yung sa heart ko, it's stressful. Kasi, according sa doctor, meron Hello guys, it's already September 4. Ayan, pupunta ka pala randi ngayon. Go! Hello guys, nandito na nga pala ako sa bahay and I'm sorry. <laughs> Wala kasi kapag chismisan lang ako kalaman dun sa, sa salon niya and dumaan, dumaan din nga pala ako sa Pure Gold. Ayan, namili ko ng toilet trees and kung gusto nyo makita, I'll show it. Ayan na. Actually, one of my major secrets yung makikita nyo when it comes to whitening mga skin clearing solution ko pero I don't use this sa face kasi meron akong sariling soap na ginagamit sa face and tsaka na lang isi-share if you wanna know kung ano yung ginagamit ko sa face ko although meron akong tigyawat pero except for this and this and this sasabihin ko na medyo nag-improve na yung skin condition ko compare ng June, July and ano, two weeks ng August. Ito na. So, ito yung binili ko sa Pure Gold. And number one sa list, Bello Smoothening Whitening Bar. Ginagamit ko to kasi maganda siya. Maganda yung review ko sa kanya. I would say nakakinis talaga siya ng balat, especially sa arms. Yun lang naman kasi, syempre, as a guy, diba? I'm, I'm not after sa legs, of course. Syempre, yung mga nakikita natin sa katawan. Syempre, yung neck and arms yun. Ayan, and then I used, I bought this Safeguard Baba Leaves Fresh. Ito kasi yung soap ni Pao. Nakigaya lang. Actually, dalawa siya. And then, oo. Minsan kasi may mga times na gusto kong maging maputi. And I'm using Koji San. At yung binili ko yung tatluhan, 72.50. Uh, in fairness naman guys, maganda talaga yung Koji San. Nakakaputi talaga siya. Yun nga lang, mahapdi. Kaya, pag mahapdi yung skin ko, after kong gamitin kong Koji San, after kong isook sa balat ko ng mga, mga 2 to 3 minutes, of course, drying siya, di ba? After noon, Ginagamit ko yung this one. This is my favorite Dove na soap, yung Sensitive. Kasi uh, nagkakaproblema ako sa pag sobrang moisturizing effect ng soap. Nagkakaroon ako ng tigyawat sa, sa dito. Ayan, sa mga ayan. Katulad nyo, example, ayan. Pag sobrang heavy ng soap, tinitigyawat ako sa ganun. Kaya gusto ko sensitive lang. And then, of course, ito, yung panglalaki, razor, Gillette Blue Plus 2. Yan, dalawa siya. And, bumili ko ng alcohol na the spray. This is clean. Kasi I'm after dito sa lalagyan talaga. Kasi gusto ko, pag nagta-travel ako, this spray yung alcohol ko. Ayoko na dibuhos. Tapos, of course, para ma-refill yung alcohol ko. Kasi, medyo nag-ano ko. Kasi guys, so as you can see, ayan, oh, hindi nyo malaman kung 70% siya or kasi do not buy 40% solution na alcohol kasi walang kwenta yun. So, this one, bumili ko ng Green Cross. Oh my God, ethyl yung nabili ko. Well, anyway, ay, basta 70% solution. Alam ko pag ethyl kasi ito yung medyo parang pang matanda yung amoy niya. Tumaan ako ng mercury para bumili ng vitamins. Ang katin ng mata ko, sorry. So, may vitamins, may everyday multivitamins na binibili or tinitake is this one, Conzeis. Kasi it was recommended by my, yung dati kong supervisor na manager na ngayon. She said, kasi I remember nung June, parang ang dami kong tigyawat nga. No? And yung zinc nga daw, it helps to lessen pimples. Kasi yung Conzeis, it has retinol, palmitate, vitamin A, vitamin E, vitamin C, and zinc. Ayun. So, ayun nga. 
recently, nung June, July, wala akong masyadong, hindi ako nagkakasakit, hindi ako nagkakaubit si Paul. Nung ginamit yun itong Zays na yan, except for August. If you can still remember yung vlog ko, di ba may parang lagnat something, ako may flu-like something. Nang lalo nag-aggravate yun yung night shift ako. Kaya, ayun. So, sige, manonood muna ako ng YouTube. Um, dito ako sa TV namin na malaki. Manonood. It's... Bakit the voice? Oh, sige guys. And I wanna make a shout out nga pala kay I.M. Enrique. He has a YouTube channel. Ano nga bang last name ni Enrique? It's Enrique Diaz guys. Follow him on Instagram. Tapos yung YouTube channel niya is I am Enrique. He is also doing makeup tutorials, mga haul. Actually, alam ko meron siyang recent haul na makeup haul. So, just check out his channel. I'll put the link on the description box siguro. Wala, nagpwentuhan lang kami kasi. If you will notice guys, nung nagpunta kami ng Valkyrie, ang puti ng face ko as in, ang puti talaga. Nagkamali kami ng bili ng L'Oreal Infallible Pro Matte ba yun? Ang puti talaga. <laughs> And, ang tagal ko rin kasi hindi nag-makeup guys. Kaya siguro parang medyo hindi, medyo off yung time na yun para mag-makeup ako or hindi lang, hindi, hindi lang ako sanay talaga na nakita ko yung sarili ko sa camera or sa picture na naka-makeup ng matagal na na. Kaya siguro naninibago. It's already September 12, and ato siya ng last Tuesday kasi nanod kami ng movie ni Pao. Nanod kami ng Love You to the Stars something. Basa si Julia Barreto yung idang babae do. Then I forgot the name of that guy, pero he's good. Ha, galin yung magumarte. And then after na nag food yard kami. If you can still remember yung arka yard namin ng June na vlog ko. Basa included yung sa June na vlog. And then right now I have a problem because tira yung phone ko nakakainis and right now ito phone to ni Gwyneth tiramin ko muna ito yung phone ko I think it, ang problema niya yung mismong charge ito yung kung saan kinoconnect yung charger oh my god low bat din yung camera ayan hindi siya nag-charge. Mag-charge man siya, hindi siya nakaka-hold ng charge. <clears throat> okay, eto, papunta na ako ng hospital kasi hindi ko na naman nakwento sa inyo. It's been 3 weeks na pabalik-balik ako during rest days ko sa hospital kasi may mga test na ginagawa sa akin. Okay guys, nandito na ako sa bahay and hindi ako nakapag-vlog sa hospital kasi ang daming tao and <laughs> At wala naman ako nahihiya na naman ako mag-vlog in public. And at the same time, kanina sa jeep, sa tricycle, hindi ako makapag-vlog na kasi nga tumatalsik yung tubig. And syempre masisira yung lens ng camera ko. And I already have the results. Ito. Ayan, it's from... Basta near, yung malapit na hospital lang sa amin. I have the results nung sa abdomen ko and sa heart. And... Okay, kwento ko muna kasi. Nung last... Last Monday, Tuesday ng... ng August kasi, nag... nag nagpa-check up ako sa hospital kasi... If you can still remember, diba, meron akong... Nabanggit ko sa vlog yung yung huling vlog ko. What's the title of that? Yung meeting his friend and partying at Valkyrie. 
na di ba na banggit ko doon na magiging panggabi kami na schedule because of training and ayun nga napansin ko that week excuse me nag struggle talaga ako as in ang sakit ng likod ko ang sakit ng dibdib ko hindi ako makahinga ng maayos that's why tapos parang masama yung pakiramdam ko ganun 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 and then I decided na uh, magpa-check up na dahil kasi nung bumalik ako sa 2pm na shift nararamdaman ko pa rin siya and then yung unang finding sa akin ng doctor yung doctor ko yun sa internal medicine baka daw hypertensive na ako and I was very shocked guys kasi I'm just I'm so very young para magkaroon ng mga ganun although nasa 30s na ako guys talaga so um, syempre ang hirap ng gabi nun yun, diba, na maging hypertensive ka syempre may, may, may maintenance na gamot yun and ayoko talaga nun and then yun nga refer ako ng doctor ko na magpa 2D echo tapos magpalab test ng mga dugo everything yung mga titignan yung sugar count so pinag ano ko tawag dito pinag fasting ako ng 10 hours yung ganun I'm sure na naiintindihan yun if you already uh, experience yung ganong klase ng mga test. So, when it comes dun sa lab test ko, everything is normal except for my sugar level. Hindi naman siya, hindi, hindi pa ako. So, dun, sinabi ng doctor na baka pre-diabetic na ako. Ayan, nakaka-stress siya kasi parang nakita nyo naman guys, nakita nyo naman sa pagbabago ng katawan ko, ang payat ko na. And ever since April, sobrang mindful ako. Tinitingnan ko yung sugar intake ko talaga as in talaga. Kaya parang I was very disappointed kasi kung kailan mas ini inaalagaan ko na yung sarili ko. I watch my weight. I watch what I eat. Tsaka pa nagkakaroon ng mga ganitong issues. Well anyway, yun nga. Basta, yung sugar level ko, it's 108. Pero, hindi, hindi pa siya diabetic kasi 127 yung diabetic na. Pero, the normal is 99. So, medyo mas mat mataas yung sugar level ko. And then, eto na nga. Kanina, tumawag ako sa hospital. Kasi nga, kung lalabas na yung 2D echo test ko and then yung isa pang nirefer sa akin yung tinignan lahat ng abdomen ko yung everything yung intestine, liver pancreas basta, sorry naman sa mga terms kasi nag nursing din kasi ako guys kaya I, I know ayun lang na so lumabas normal yun sa abdomen something pero yung sa heart ko it's stressful Kasi, according sa doctor, meron daw akong water sa puso. Kaya, ipapadouble check pa sa cardiologist kung tama yung interpretation, yung findings. Kaya tomorrow, pupunta ko ng hospital to verify kung tama siya or not. Kasi kapag hindi, magkakaroon pa siguro na another test or meron sa akin i-reset ang gamot. Ayun. Well, sana walang ganong mga issues kasi alam niyo naman guys, health is well. Ayun lang. Nakagulat lang. Nakastress siya. Sinabi ko na nga kay Pao. And I'm sure nag-worry yun. Sige guys, I'll update.